¿Qué tal chicos? Buenos días. Chicos, les cuento, estoy haciendo mucho ejercicio y de pronto sentí mucho calor. Entonces agarré una hojita y comencé a echarme aire. ¡Qué rico y refrescante es el aire! Y miren, wow, así me pude refrescar mucho. Sí. Y el aire. Y el aire. El aire. ¿Ustedes ven el aire? No lo veo. No. No tiene color. Tampoco lo puedo agarrar. ¿Ustedes pueden agarrar el aire? Intenten con su mano. No, no se puede. Ya sé. Entonces, intenten mirarlo. De repente, si lo buscan, lo pueden encontrar. A ver. No, tampoco. Pero sí se puede sentir. ¿Cómo? Si me echo aire, miren. ¡Wow! Y miren mi cabello, cómo se mueve con el aire. Sí. Bueno, chicos. El aire no lo podemos ver y no lo podemos tocar, pero sí lo podemos sentir. Y bueno, ¿qué otras formas podemos ver o darnos cuenta de que existe el aire? Miren, tengo un globo. Lo voy a inflar, ¿sí? Aquí está. Un globo. ¿Qué hice para inflar el globo? Tomé aire por la nariz y soplé. Y ahora hay aire dentro del globo. ¡Sí! Aquí dentro del globo hay aire. ¡Qué interesante! ¡Oh, oh! Se fue. Se fue el globo. Chicos. Así, yo les quiero enseñar de que de repente el aire no se puede ver ni tocar, pero sí existe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, chicos, yo les cuento para qué es importante el aire. ¿Quieren saber? Uh -huh. El aire es importante para respirar. Inténtalo tú. Toma aire por la nariz. Bota por la boca. Es el aire. En todo momento respiramos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no respiráramos? A ver, intenta. Vamos a hacer algo. ¿Qué te parece si botamos el aire? Tú también. Bota el aire. Y nos quedamos un momento sin respirar. No respires. Ni por la nariz ni por la boca. ¿Cuánto rato podremos aguantar? ¡No se puede! ¡No se puede! No podemos quedarnos sin respirar. Respirar es muy importante para poder vivir. ¿Sí? Y... Que respiramos, respiramos aire. Entonces, es importante el aire para poder respirar. ¿Y quiénes respiran? Pues las personas, los animales y las plantas. Todos respiran, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que cuidar el aire. Tenemos que cuidarlo mucho porque si fuese un aire que estuviera contaminado, nos haría daño a nosotros. ¿Y cómo podremos cuidar el aire? Primero te voy a enseñar. Hay mucha gente que no cuida el aire. ¿Cómo? Mira. Los autos, cuando no están bien, no están bien arreglados, botan CO2. Y eso contamina mucho el aire. Luego aire que podemos pasar por la avenida, respirar y <coughs> nos hace daño. Eso no se puede respirar. Nuestros pobres pulmones se contaminan. ¿Qué más? Mire, 
hay gente que quema la basura. Cuando las personas queman la basura, contaminan el aire también. Eso no se debe hacer. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Mm? Las personas que fuman. Mire, cuando una persona fuma, bota también muchos tóxicos y que hacen daño a las personas. Hacen daño al aire, el aire que se respira. Entonces tampoco se debe fumar para no contaminar el aire. ¿Sí? Muy bien. También observa las fábricas botan también muchos tóxicos que contaminan el aire. Sí, demasiado. Entonces también le hacen daño a las personas, a los animales y a las plantas. Así no vamos a poder respirar nada bien. Y luego también el uso de aerosoles. Contaminan el medio ambiente, contaminan el aire y la capa de ozono. ¿Están bien? Bueno. Esas son las formas inadecuadas como hay gente que trata el aire. Bueno, eso no se debe hacer. Para evitarlo y para que nosotros podamos respirar aire limpio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si se puede, es mejor no ir en auto, sino caminando o si no, en bicicleta. Es una forma más saludable de trasladarse y así no se contamina el aire. ¿Qué más? Otra cosa que debemos evitar es quemar basura. No, la combustión es mala porque contamina el medio ambiente, ¿sí? contamina el aire. Y también fumar, ya les dije, fumar hace daño. Contamina el aire y también hace mucho daño a las personas. Puede causar muchas enfermedades. Es por eso que hay que evitarlo. ¿Está bien? Entonces, ya sabes qué es el aire. Por qué es importante el aire. Cómo se contamina el aire. Y qué debemos hacer para cuidar el aire. ¿Está bien? Ahora, date cuenta. Puedes desarrollar las actividades que te estoy dejando, ¿sí? Y te das cuenta que cada día aprendes un poco más acerca de nuestro medio ambiente y cómo cuidarlo. Espero que te pongas en práctica, ¿sí? Para que siempre estés muy atento y veas si alguien contamina, llámale la atención. Porque recuerda que todo eso nos afecta y es importante que tú seas un agente de cambio. Cuídate mucho, nos vemos y chao, chao.